，姥姥告诉你好消息，你阿姨要给你生小弟弟了，好不好啊？高兴不高兴？我不要你小弟弟，我讨厌小弟弟，我不是一只小弟弟。嘿，那小弟弟多好，能给你作伴？就是啊，你阿姨为什么不能有自己的孩子呀？是吧？你怎么那么想不开呀？我讨厌小弟弟，我不一只小弟弟，那我也讨厌，我讨厌小弟弟。谁孩子想不开怎么这样？奶奶，你干嘛？奶奶。哎、啊，你下来，危险！你别瞎闹啊！胡说！这这你干嘛？你赶紧下来啊！这我没有家呢。你别胡胡说，也别胡想啊！爸爸会永远和你在一起的。你骗人！你更喜欢阿姨，阿姨生了小弟弟，你一定会变心的。不是胡说八道吗？爸爸爱你啊，妈妈不不是，阿姨也爱你啊。阿姨她不爱我。嗯，阿姨挺爱你的。骗人！爱我为什么？贝贝，听姥姥说啊，你阿姨呀、啊、也得生自己的孩子，是不是？阿姨给你生一个小弟弟呀、啊，或者小妹妹，那不是能给你作伴吗？省得你孤单呢、啊，是不是啊？你别说了，不是，你说丁点个孩子，你说来这一套，我跟他，他狼外婆指不定怎么教的他呢。甭管了，看他怎么样。别说,别说了，哎，那个贝贝，姥姥骗你的啊，他。没有小弟弟，阿姨没有小弟弟，你爸爸只有你这么一个闺女，听到了没有？你说的是真的吗？当然是真的了。你现在行了，你是吧？啊，还学会这一套了？谁教你的？你给我回去，把你们锁屋里，好好收拾你。呀，到。这这这也太吓人了。说话过不过脑子呀？啊？你说这孩子都惯成什么样了？得好好管。妈，你真的不害怕呀？我怎么不害怕呀？害怕归害怕，管归管，知道吗？妈，我跟你说，这不是亲生的，这是人家的孩子。你不害怕，我害怕呀？你以为我不害怕呀？我也害怕，我也知道这是别人的孩子。啊？你现在不管，你将来怎怎么办？你日子怎么过？我跟你说，妮儿啊，这件事情你必须想清楚了。你以为你把这小丫头伺候好了，她叫你几声妈，那就行了。那她还是别人的孩子，隔层肚皮隔层山，你懂吗？你说一个女人这一辈子没自己的孩子，那叫什么呀？那跟寡妇没什么两样。妈，你说什么呢？你说什么呢？你打我是吧？我是你后妈。哎，怎么样了？你就自己把门锁上了，东海，你跟妮儿呢，生不生孩子这事儿啊，我看你得拿大主意，是吧？我们妮儿呢，已经不年轻了，可是你看看你这闺女，你得好好管管，太不像样了。你说我们妮儿自从嫁给你以后，把这心都扑在这个家上了，伺候你们爷儿俩没什么怨言，干嘛呀？你说等你闺女再长大点儿，那还不把我闺女那给吃了，连骨头渣子都不剩了？妈，您您说的都对，您消消气儿，这孩子我是得好好管教。那至于生不生，还是听妮儿的，毕竟是妮儿生的。那可不是妮儿生吗？那要都你生，我还生什么气呀、啊？是吧？我还操什么心呢、啊？我还管那闲事干嘛呀？关我屁事啊！
刚才你俩进来的时候，我妈正跟我唠叨这事儿。可是现在这事儿是咱家一个敏感的事儿，北北刚才反应那么大，你也看到了。你说，就算你敢要，我也不敢生啊。刚才话赶话说到哪儿，北北给听错了，根本没有这回事儿。你别害了，就这么定了。反正这两年孩子的事儿算是甭想了知道你这个德行不会买，不是我每天就是买菜做饭的，用得着穿那么好看的衣服吗？那才应该穿漂亮一点呢，那叫爱自己。你整天这么神，那活着有啥意思？有意思，那是你不懂。我有啥不懂的？我跟你说，你就是脱离社会太久，什么什么都不知道。你呀、啊，现在是年轻，等你老了，你想穿也穿不上喽，到时候你就哭吧，哼。买一件衣服花那么多，行了行，我买成了吧，给我打个折，打折可以，你得给我运费。我还是不买了，那么好看的衣服，这一年也穿不上几次啊。算了，我送你吧。今天晚上有个 party， 你穿着跟我一块儿去，行不行 ？Party 我就不去了。向东海今天晚上回家，我得给他做饭。但是送衣服这件事儿，我可以考虑。我不送了，后悔了。哎，你这人怎么说话不算数啊你